ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವೃತ್ತರ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತ್ರಿಜ್ಯ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೇಡಿಯಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸ್ತೀವಿ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೋತೀವಿ ಬರುವಂಥ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೃತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವನ್ನು ಎಳಬೇಕು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆಯೋ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಿಂದ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳಿತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ಎರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಸಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಎ ಬಿಯನ್ನ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ ಎ ಬಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಓ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಬಿ ಅನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓ ಬಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓ ಅನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಪಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಪಿ ಬಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಈ ಕೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಜ್ಯ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು